கே ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க நீ அழணுமே நான் எது கழணும் உன்ன உன் லவ்வர் விட்டுட்டு போயிட்டான் அவன் விட்டு அவன் போட்டுமே இதுதான் என்னோட ஆன்சரா இருந்தது அப்பா செத்தப்புறம் நீ என்ன தலைய சரச்சா கொட்டிட்டு அப்படிம்பா ஒரு குரூரமான வார்த்தை அது இது ஒன்னும் நல்லா இல்லப்பா இது ஏதாவது பாம்பே கேம்பே கமிச்சிருங்க ஏதாவது டான்ஸ் கேம்ஸ் ஆடிக்கிட்டோம் இதுக்கெல்லாம் நடிக்க வராது நடிக்கவே இல்லையே அப்படின்றாங்க என்னடா இப்படியே சொல்லிட்டாங்க நம்மள பார்த்து பச்சையா ஒரு கெட்ட வார்த்தை திட்டி இந்த நாசமா போறவன் பணத்தெல்லாம் எங்க வச்சேன்னு சொல்லாம இப்படி செத்துட்டான் எந்த வயல இந்த வார்த்தை வருது நான் அவங்களை அப்படியே பாக்குறேன் கௌதமி அப்படியே நின்றுட்டா அவளுக்கு வந்து நான் தனியா தான் டிராவல் பண்றேன் இன்னைக்கும் தைரியமா போறேன் வரேன் உனக்கு பயமா இல்ல வயசா இருது தனியா போறியே என்ன நானே கேட்டுப்பேன் கலை சேவை அதெல்லாம் அந்த சேவை புட்டு இடியாப்பம் எல்லாம் கிடையாது நம்மளோட கண்ணீருக்கு வந்து விலை இல்லை நம்மளோட வேதனைக்கு விலை இல்லை அன்னைக்கு தான் நினைச்சு இனி ஆடுறது இல்லை அவள் விகடன் நேர்கள் அனைவருக்கும் ஜினதத்தனின் வணக்கம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு இன்டர்வியூ ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம இவங்கள பார்த்துட முடியாது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு நடிகை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஆண்டு கால கலைப்பயணம் தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லை இந்திய சினிமாவின் ஆளுமைகள் ஒரு நிச்சயமாக சொல்லலாம் மதிப்பிற்குரிய லக்ஷ்மி அவர்கள் ம வணக்கம் 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 உங்களை அவ்வளோ ஈஸியாக பார்த்துட முடியும் இன்டர்வியூஸில் அப்படின்னு தெரியும் வேணா இல்லையா நாங்கள் திரையில் பார்த்து ரசித்த ஒரு ஆளுமை ஏன்னா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு <laughs> 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 அழணுன்னொடனே எனக்கு அழுகையெல்லாம் வராது எப்படி அழணும் அப்படின்னு சரி வேணாம் இந்த நடிப்புக்கு லாய்க் பட மாட்டான் நான் லடி நடிப்புக்கு லாய்க்கப்பட மாட்டேன்னே சொல்லியே என்னை வந்து டான்ஸில் வச்சுட்டாங்க ஓகே ஆனால் டான்ஸில் இவ்வளோ நல்லா எக்ஸ்பீரிய எக்ஸ்பிரஷன் காட்டுற ஏன் நடிப்பில் வரல அப்படின்னா தெரியல அது எப்படி நான் நடிக்க வந்தேங்கிறது எனக்கே புரியல என்னோட இப்போ வரைக்குமா இன்னி வரைக்கும் எனக்கு தெரியல அதான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாம் ஓரளவுக்கு அப்படியே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது தவிர நான் இப்படி நடிக்க வந்தேன் எனக்கு நடிக்கவே வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்களுக்கா நடிக்க வராது நீங்க ஏன் கேக்குறீங்க ஜீவனாம்சம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டிங் முடிஞ்சு செகண்ட் டே எனக்கு செட்ல பார்த்து இது ஒண்ணு நல்லா இல்லப்பா இது ஏதாவது பாம்பே கேம்பே காமிச்சிருங்க ஏதாவது டான்ஸ் கேம்ஸ் ஆடிக்கிட்டோம் இதுக்கெல்லாம் நடிக்க வராது நடிக்கவே இல்லையே அப்படின்றாங்க என்னடா இப்படியே சொல்லிட்டாங்க நம்மள பார்த்து காது பட கவலையை போட மாட்டாங்க நான் அப்புறம் மொல்ல போய் சவுக்கார மாட்ட சொன்னேன் இப்படி எல்லாரையும் சொல்றதுக்குன்னு ஒரு கூட்டம் இருக்கும் உனக்கு நடிக்கணுமா உனக்கு வேண்டாம்மான்னு எனக்கு இப்போ இது ஒத்துண்டா ஆண்டி இதை நடிக்கிறேன் பட் லா காலேஜ் சீட் வந்தது அதையும் விட்டேன் நான் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு ஸ்கூலில் இத்தனை அவார்டு வாங்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டுன்னு வீட்டில் வந்து படின்னு சொன்னபோது வேண்டான்ட்டு நடிக்கிறேன்ட்டு வந்துட்டேன் அது ஒரு மாதிரி சேலஞ்சிங்காக மோசமாகிடுமோ அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் தான் எனக்கு இவன் யார் என்னை பார்த்து நீ சினிமாக்கு லாய்க் பட மாட்டேன் ஓ ஃபேஸ் வந்து சவுத் இண்டியனா இல்லை நீ பாம்பே மாதிரி அங்கே எங்கே போய் ஏதாவது டான்ஸ் கீன்ஸ் ஆடிக்கும் லிட்ரலாக சொன்னது என்னென்னா நீ இந்த கிளப் டான்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் ஆடுங்கிற மாதிரியே தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பேச்சுலாம் வந்தது அந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட்லாம் வந்தது இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் போய் அப்புறம் மிஸ்டர் ஜெய்சங்கர்கிட்ட சொன்னேன் பாருங்க சங்கர் இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறார் அவன் ஒருத்தர் எல்லாரையும் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருப்பான் ஆனால் அவன் சொன்னவங்கலாம் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகிருக்காங்க இப்போ சொல்லி பண்ணலாம் சொல்லுங்க அப்படி சொன்னாங்க <laughs> 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 எங்களுக்குன்ற இந்த டீச்சர்ஸ் என்னுடைய கமலா டீச்சர் அவர்கள் அவங்க வந்து குறிப்பாக சொல்கிறது எதை செஞ்சாலும் செய்வன திருந்தச்சை அப்படிங்கிறது தான் சரி இதை எடுத்துக்கிட்டோம் இதில் சக்ஸஸ் ஆகணும் அம்மா சொல்கிறது நீ எடுத்துக்கிட்ட நீ தான் விரும்பினே வந்திருக்க சக்ஸஸ் ஆகிடு ஒரு நேர்மையாக எவ்வளோ சின்சியராக வேணால் உழைப்பு அதிகம் தேவை இதில் வெளியில் இருக்கா மாதிரி கிடையாது சினிமாங்கிறது அதீத உழைப்பு வேண்டிய ஒரு விஷயம் 
அதுலேயும் ஜெயிக்கணும்னா அதீத உழைப்பு வேணும் சாப்பாடோ உறக்கமோ அதை பற்றி நீங்கள் சில நேரங்களில் மறந்துடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதை நாங்கள் மறந்துருக்கோம் உணவு உறக்கம்லாம் மறந்துருக்கோம் ரொம்ப சின்ன வயசு தான் இப்போ ஜீவனாக ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் தான் இருந்திருப்பீங்க இல்லையா அதிகபட்சம் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட்டு பெரிய விவரம்லாம் பெருசாக தெரிஞ்சிருக்கா வெளி உலகம்லாம் பதினாறு அதனால தான் கேட்குறேன் அந்த காலத்து பதினாறு டிசிஷன்ஸ் எடுக்குது ஏன்னா ஐ திங்க் முதல் படமே உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா சம்பளமா உங்களுக்கு முதல் படம் படத்துடைய சம்பளம் எனக்கு வந்து அதான் சொல்றேனே இட் இஸ் இது ஆல்ரெடி எழுதி வைக்கப்பட்டதா நீ நீனு தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நீ யாராவது ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காங்களா அவங்க யாராவது பண்றாங்களா ஒன்றும் தெரியல ஓகே ஏன்னா இந்த படம் எனக்கு சைன் ஆச்சு இந்த சைன் ஆனது வேற கதை நான் ரொம்ப விரும்பி எனக்கு தமிழே வராத நேரத்தில் இந்த இதுதான் ஆனந்த விகடன் ஒரு பத்திரிக்கை வீட்டில் அதுதான் வாங்குவாங்க இல்லையா ஆனந்த விகடன் அந்த தமிழ் கற்றுக்கிட்டு அதில் வந்து ஜெயகாந்தன் கதையை நான் படிக்கிற மொல்ல நான் வந்து ஒரு இடத்துல ஷட்டில் கா காட போகிறேன் அங்கே வந்து என்னை ஒருத்தர் பார்க்குறார் நடிப்பியா அப்படின்னார் மாட்டேன் நீ யார் பொண்ணு நான் எங்கள் அம்மா பொண்ணு அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் இந்த பொண்ணை நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அவர் தான் ஜெயகாந்த் அதாவது எல்லாமே ஏதோ எழுதப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்குமே இதுதான் இதுதான் இதுதான்னு நாம வந்து அதை மீறி இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா அது வேற விஷயம் நாங்கள் அங்கேயே டிசைட் பண்ணிட்டாரா இவங்க தான் கங்கா இல்ல இல்ல அப்ப அந்த அளவுக்கு ஜீவனாம்சத்துல இந்த படம் தான் நடிக்குது அப்படின்ட்டாரு என்னை வந்து போட்டோ எடுக்கிறாங்க நீ அழணுங்கிறாங்க எனக்கு தெரியும் அதை எப்படி அழணும் அப்படிங்கிறேன் நான் சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் உரிச்சு இப்படி எல்லாம் வைக்கிறாங்க கண்ணில் எல்லாம் வெங்காயம் வைக்கிற வேலை வேணாம் அப்படின்னு ஒரு சத்தம் போட்டேன் ஆஹா இது வேற இது வேற மாதிரி இது இந்த மாதிரி ஆள் இல்ல எனக்கு சினிமாவே வேணாம் இப்படி எல்லாம் கண்ணில் எல்லாம் வைக்கிறதா தான் நீ அழணுமே நான் எது அழணும் எனக்கு வேணும் தெளிவு வேணும் இவ்வளவு பேசி முடிச்சு ஒழிஞ்சு போகுது எனக்கு ஒரு சம்பளம் பேசுறாங்க உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும் எனக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா வேணும் சரி ஓகே கன்ஃபார்ம் ரெண்டாயிரம் ரூபா எதுக்கு கேட்டேன் நான் என்ன சொன்னேன்னு தெரியல மலையம் ராஜகோபால் ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூபா கொடுத்தார் எனக்கு ஆனால் கொடுத்தது ஃபஸ்ட்டு நூறுரூபா அதை நான் வாங்கிட்டு வீட்டில் வரேன் வந்த உடனே அம்மா கிட்டே என் முதல் சம்பளம் எங்கே இருந்து வரேன் என்னது உனக்கு சம்பளம் யார் வீட்டில் கோலங்களம் போட்டு வந்தியா சமையல் பண்ணிட்டு வந்தியா அப்படிலாம் இல்லை இந்த மாதிரி யாரை கேட்டு நீ நடிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டேன்னு ஒரு தமால் துமில் நடந்தது தாத்தா அம்மா எல்லாருமே கேட்டேன் எனக்கு யார கேட்கணும்னு தோணல கேட்டாங்க நடிக்கிறியான படிப்பு இன்னும் முடியல எக்ஸாம் எழுதல அதுக்குள்ள ஓகே சிக்ஸ்டி எயிட் பிப்ரவரியில நடக்கிறது இது நான் பாட்டுக்கு ஊன்ட்டு நீ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இல்லை நான் நடிப்பேன் நான் போவேன் நீ பண்ணாத அப்படின்னு ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா வேணும்னு நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு சின்ன ஏன்னா ஒரு ஒத்த பிள்ளைக்கு உண்டான ஒரு இது ஒண்டியா வளர்ந்துட்டோமா ஒத்த பிள்ளையா அதனால ஒன்றும் அந்த பிடிவாதம் உண்டுது சரின்னு ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க அந்த படம் சைன் பண்ணி ஷூட்டிங்க்கு போறேன் எஸ் வி ரங்காரா வராரு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் நான் சைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெலுங்கில் கொண்டு போய் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் என்ன உடனே துரை பகவான் கன்னடத்தில் ராஜ்குமார் சாரோட பேராக கொண்டு போய் என்னை கன்னடத்தில் போட்டாங்க மூணு படம் ஒரே நேரம் நடக்குது இது ஃபெப்ரவரி மாதம் ஃபெப்ரவரி சிக்ஸ்த்தில் ஆரம்பித்து மார்ச் ஃபிஃப்டீன்த்துக்குள்ளே முடியுது இடைப்பட்ட காலத்தில் படிக்கிறேன் ஏப்ரலில் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் லீவ் வருது படங்கள் நடக்குது எல்லாம் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு தீபாவளிக்கு ஃபஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகுது தெலுங்கா தீபாவளிக்கு ஜீவனாம்சம் ரிலீஸ் ஆகுது நமக்கு அதெல்லாம் கவலை கிடையாது அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் நமக்கு என்ன தெரியுமா இப்போ இருக்க மாதிரி அந்த பிளானிங் எஸ் மை ஃபிலிம் இஸ் கெட்டிங் ரிலீஸ் எஸ் எஸ் யூசி அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ படம் ரிலீஸ் ஆச்சு வெளியிட்டு நடக்கும் என் கசன் நல்லா பார்த்துட்டு வந்து இந்த சுத்திர ஃபோனில் ஃபோன் பண்ணி அவங்க எடுத்து யார் என்னென்னு வீட்டில் கேட்டு நம்ம ஃபோனில் பேசுறதுக்குள்ளே வெடிஞ்சு போய்டோம் நமக்கு எல்லாம் தெரியாது ரோட்ல நின்றுட்டு வேற ஏதோ பிடிச்சிட்டு நான் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வரேன் நான் ஒரு பெரிய கூட்டம் என்ன இப்படி 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 பார்க்குது இவங்கெல்லாம் எதுக்கு என்னை இப்படி பார்க்குறாங்கன்னு ஏ இந்த பொண்ணு தான்டா அந்த படத்தில் செத்து போச்சு அண்ணா எடுத்தவொன்னே முதல் கமெண்ட் அதுதான் இந்த பொண்ணு தான்டா அந்த படத்தில் நடிச்சதுன்னுலாம் சொல்லலை இதாண்டா அந்த படத்தில் அப்படியே ஊன் செத்து போச்சு அதுதான் இது என்ட்டு போனான் அடப்பா வேறு இப்படி சொல்கிறான் செத்து போனால் அது அது ஒரு கமெண்ட் ஆகும் மைண்டில் என்ன உட்காருது அந்த டீனேஜருக்கு நீ என்ன செய்கிறியோ அது வந்து ஒரு மாதிரி அந்த சாவர சீன் அவங்களுக்கு வந்து
ஏன்னா சில நேரங்களில் அஃப்கோர்ஸ் சில நேரங்கள் ஸ்பாட்டில் தான் யோசித்தேன் ஜெயகாந்தன் சார் வந்து அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாரு சிறை வந்து கிளைமேக்ஸ் வரும்போது நான் சக்தி நட்ட சொன்னேன் என்னை விட்டுருங்க நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி வெரி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் டைலாக்ஸ் எனக்கு அப்படின்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் நைட்டெல்லாம் நான் எப்படி சமையல் பண்ணிக்கிட்டு எதுவும் யோசிக்கிறேன் இந்த கண்ணாடி முன்னாடி நடிக்கிறதுன்னு பண்ணுறது எனக்கு வராது ஏன்னா இப்படி நடிக்க போகும்போது என்னை பார்த்தா எனக்கே சிரிப்பாக வரும் இந்த லூஸ் மாதிரி பண்ணுறேன் அப்படின்லாம் தோணும் நல்லாவே பண்ணலையாது தனியாக உட்கார்றேன் யோசிக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மணி நைட்டு தூங்கிட்டேன் காலையிலேருந்து ஏழு மணிக்கு செட்டுக்கு போனேன் நடித்தேன் அந்த படம் நல்லா இருக்குன்னு நாங்கள் நல்லா நடித்தேன்ற ஒரு பேரும் வந்தது சம்சார மின்சாரத்துலேயும் அதே மாதிரி தான் விஷு அங்கேருந்து வந்தார் இதுதான் கிளைமேக்ஸ் எட்டுலாமா அப்படின்னாரு சத்தியமா நான் அடிக்க மாட்டேன் இப்போதைக்கு என்ன விளையாடுறியா அப்படின்னு எனக்கு முடியாது சத்தியமா இவ்வளோ கொடுத்துட்டு நீ நடினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இப்போ என்ன பண்ணோங்கிற என்ன நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் நான் வீட்டுக்கு போறியா சரவணன் சார்கிட்ட போய் சொல்லிட்டு போனேன் ஓகே நான் நேரம் போனேன் சார் இதான் சீன் பேப்பர் நான் வீட்டுக்கு போகிறேன்னு என்ன பண்ண போறீங்கன்னு வீட்டில் போகிறேன் இதை ஃபுல்லாக மனப்பாடம் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இல்லை அதில் இருக்கிறது அப்படியே வா இல்லை நான் என் சைடில் மாற்றிக்க போகிறேன்னு விசுவ செட் ஹீ கேவ் எ ஃப்ரீ ஹேண்ட் நீ இப்போ இதை எப்படி மாற்றிக்கலாமோ மாற்றிக்கோ நீ சொல்கிறது சொல்லிக்கோ என்னவோ பண்ணிக்கோ இதான் ஒரு ஆர்டர் அப்படின்னாப்புல வந்தேன் பிளான் பண்ணேன் போனேன் இது ரெண்டு படம் தான் உட்காந்து கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க்குன்னு பண்ணுது மற்றபடி அந்த படுத்து குட் நைட் தூங்கலான்னு டொம்முன்னு தூங்கிட்டு இருந்தான் அது பத்து மணியாக இருக்கட்டும் எட்டு மணியாக இருக்கட்டும் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்தும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்து என்ன இன்னிக்கு சீட் அப்படின்னு போகிறது தான் நிச்சயமா சத்தியமா அந்த மாதிரி டென்ஷனே எடுக்காத ஒரு பார்ட்டி நான் இந்த ரெண்டு தவிர மத்த படம் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட படங்கள் பிடிக்கும் எல்லா படங்களும் எழுநூறு படம் கிட்டது எல்லா லாங்குவேஜுமே உங்களுடைய கதாபாத்திரம் சார்ந்து அதை பற்றி மையப்படுத்தி நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க இன்ஃபேக்ட் கேரக்டர்ஸ் கூட இப்போ திகற்ற பார்வதி ஆகட்டும் தேடி வந்த லட்சுமி நிறைய அந்த கேரக்டர்ஸ் திகற்ற பார்வதி எங்கே பிடிக்கிறீங்க நீங்கள் இந்த படங்கள்லாம் உங்களோட கேரக்டர் வச்சு தான் அந்த படங்களே இருக்கும் இப்போ சிறையாகட்டும் சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் நிறைய படங்கள் சொல்லலாம் அசம்சாரம் அது மின்சாரம்னு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறேன் நடிகை நாடகம் பார்க்கிறேன் ஆஹா ஜேகேயோட சப்ஜெக்டாக தான் இருக்கு எவ்வளோ இந்த மாதிரி படங்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இல்லையா எப்படி தேர்ந்தெடுப்பீங்க ஏன்னா அது வந்து வர கதாபாத்திரங்களை நம்ம காணதுன்னு அது அது கையகப்படுத்துறதோ ஒரு பெரிய திறமை தான் இல்லை தேடி தேடி பிடிப்பீங்களா அந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்களை ஒரு விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் அகெய்ன் ஐ டு கம் பேக் டு டேரக்டர்ஸ் நான் வந்து பாலச்சந்திர சாருக்காக இது பண்ணுறேன் மயிலைப்பட்டாலும் டைரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே இருந்து முக்தா சீனிவாசன் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஏன்னா அப்போல்லாம் நம்மளை இப்படி சுற்றி சுற்றி தானே பிடிக்கணும் பிடிச்சி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீ டைரக்ட் பண்ணுறியாமே நான் மாதிரி இப்போ நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் நடிக்க வாங்க சார் அப்படின்னு பேசுவேன் இதெல்லாம் பேசுவேன் உனக்காக கதை வச்சுட்டு ரெடியாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன் நீ என்ன டைரக்ட் பண்ணுறேன் சார் அது முடிஞ்சிடும் சார் அதை முடிச்சுட்டு நான் வரேன் உனக்கு அது பிடிச்சிருக்காங்க படம் ஓடினா பிடிக்கும் ஓடலைன்னா எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு இப்படியே கலாட்டா பண்ணால் தான் எனக்கு சப்ஜெக்ட் ரெடியாக இருக்குது வெயிட் பண்ணுறேன் அவன் அவள் அது அது வந்து கதை சொல்கிறாப்புல எனக்கு கதையை சொன்ன உடனே கேட்டேன் நான் ஒரு சின்ன வில்லங்க ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வில்லங்க தோணும் ஒரு கதை வரும் எனக்குன்னு நான் வந்து சாரை கூப்பிட்டு சார் இது வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சமினேஷன் மூலமாக ஒரு குழந்த பிறக்கும் சரகேஷனுங்கிறது இப்போ அந்த மாதிரி எழுதினாவோ அதனால அதை வந்து எப்படி நீங்கள் எடுப்பீங்க அது டக்குன்னு மூஞ்சி சுழிச்சிட்டாங்கன்னா ஒரு மாட்டுக்கு ஓகே ஒரு இதுக்கு ஓகே மனுஷனுக்கு ஆகாதான்னு சொல்கிறதுன்னு நான் வரல சுஜாதா பண்ணலாமா சுஜாதா பண்ணலாம் வித்யா பண்ணலான்னா அப்புறம் ஏன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் ஏன்னா அடித்து சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் நீ சொன்னால் அடித்து சொன்ன மாதிரி கேட்டுப்பாங்கன்னு ஓ அப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்கா நமக்கு நீ சொன்ன ஆமா நீ கேளு நான் சொல்ல இதுதான் கரெக்டு அப்படின்னு நீ சொன்னால் வெளில கூட கருப்பாக தெரியும் அப்படி தான் நீ சொல்லுவேன் அப்படின்னாரு சார் எனக்கு தெரியாது உங்கள் மேலே பாரத்தை போட்டு நான் வரேன் இது எனக்கு ஒரு ஒரு படத்துலேயும் நடந்திருக்கு சிறை கிளைமேக்ஸில் நடந்திருக்கு நான் தாலி கழிட்டு விசிறி அடிக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற சக்தி நான் வந்து இல்லை கிளைமேக்ஸே அதுதான் அனுராதாரமணன் வந்து என்னோட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆவோ இப்போ வந்து மாட்டேன்னா என்ன அர்த்தம் நீ எழுதி நான் பண்ணணுமா நான் பண்ண மாட்டேன் வேற இன்னொன்று எடுத்துக்கலாம் இல்லை இதுதான் அப்படின்னா யோசிக்கிறேன் நம்ம சொல்லிடலாம் ஆனால் இந்த கொடி கொடி பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்கன்னா திடீர் திடீர்னு பெண்களை அவமானித்து விட்டார்கள்னு பெரிய ஹோர்டிங்ஸோடு
எங்களுக்கு பத்தும் முடிச்சுட்டு வந்த உடனே எனக்கு நான் தான் முக்கியம் நானு என் வீடு ஏன் அலங்காரம் ஏன் சாப்பாடு ஏன் எக்ஸசைஸ் அதுல தான் நான் இருப்பேன் ஆனால் அவங்களுக்கு அது ஒண்டி தான் வேலை அவங்க அதோடையே தூங்குவாங்க அதோடய எழுந்துப்பாங்க அதோடையே சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் அவங்க மனைவியோ குடும்பமோ ஒன்றுமே தெரியாது ஏதாவது தொண்ணா கூட இது ஒரு நல்ல வார்த்தை அந்த கேரக்டர் சொல்கிற மாதிரி எழுதிக்கிறேன் அந்த பொண்ணாட்டிக்கு ஏன்னா அந்த ஆட்டை பேசுகிறோன்னு தோணும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அது ஒண்டி தான் கணக்கு அப்போ அவ்வளோ யோசித்து செய்கிற ஒரு டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து சந்தேகம் கேட்கலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு லெவலுக்கு மேலே உரிமை எடுத்துக்கிட்டு ஆர்கியூ பண்ணலாம் பட் வி கான்ட் செய் தட் தே ஆர் ராங் அவங்களுக்கு தெரியும் இவங்களை தான் இதுக்கு வேணும்னுட்டு இன்னைக்கு சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் வந்து என் கை நடுவி போகிறதா இருந்தது என்கிட்ட டேட் இல்லை ரொம்ப ஃபுல்லு பீம் சிங் சார் கேட்டார் எவ்வளோ சொன்னாலும் நீ டேட்டே கொடுக்க மாட்டேன்ற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போ வந்து பெரிய லெவலில் இருந்து படங்களை விட்டுட்டு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க மேடம் ஜெயலலிதா அவங்ககிட்ட போயிட்டாங்க அவங்க படிச்சுட்டாங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு லக்ஷ்மிக்கு ஒரு ஃபோன் அடிச்சிடுறேன் நான் லக்ஷ்மி நீ பண்ணலையா பண்ணுறியா நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க சரி கேளுங்கன்னு அவங்க கேட்கும்போது தான் எனக்கு தெரியுது ஓ இது ம உடனே ஓஹோ பிறகை போதும் அப்புறம் நான் என்ன யோசிக்கிறேன் இதுக்கு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க சரியா இருப்பாங்களா இது எனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம பண்ணலன்னா பேசாமல் இருக்கணும் அப்புறம் கூப்பிட்டு ஜெயகாந்தன்ட்டு சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க பண்ணுறாங்களான்னு நீ அவங்க பண்ணுறாங்க நீ எப்படி நிச்சயம் பண்ணுவ நீ பண்ணுற அவர் சொல்கிறார் இப்போ வந்து நீ தான் பண்ணுறேன் இல்லை பீம் சிங் சார் இல்லை நீ தான் பண்ணுற ஏன்னா என்னுடைய கங்கா இப்படி தான் இருப்பான் அவள் இப்படி தான் தலையை இழுத்து பின்னி பாவிட தானி கட்டிட்டு போகிற ஒரு பிராமண பொண்ணாக வேணும்னாரு அந்த நேரத்தில் அது அவங்க நிச்சயம் பண்ணலைன்னா நான் இல்லை இந்த கல் செதுக்கினா சிலையாகும்னு சிற்பிக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் இல்லை என்ன சீன்ஸ் நீங்களும் ஸ்ரீகாந்த் சார் மா எனக்கு தான் நான் நிறைய இங்கிலீஷ் டைலாக்ஸ் நிறைய அந்த படங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும் பேசுகிறது திணிச்ச மாதிரியே இருக்காது அந்த அந்த கதையில் இல்லை அதில் அருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு தாய் வந்து சும்மா கேட்டுக்கிட்டே இருப்பா நீ என்ன இவன் வரான் அவன் போகிறான் அவன் கூடயே சுற்றுறான்னு அப்பா செத்தப்புறம் நீ என்ன தலையை சரைச்சா கொட்டிட்டேன் அப்படின்பா ஒரு குரூரமான வார்த்தை அது ஆனால் இந்த பெண்ணுக்கு வந்து எனக்குன்னு கிடைச்ச ஒன்றை வந்து நீ எப்படி இல்லைன்னு சொல்லுவேன் நீ யோகியமா இது சாதாரணமாக ஒரு பெண் எடுப்பா ஒரு தாயை பார்த்து ஒரு குழந்தை கேட்கும் நீ மாத்திரம் போய் சொல்லலையா இன்னைக்கு அப்பா கிட்ட இன்னைக்கு நான் சொன்னேன்னா போட்டு கொடுக்குறேன் நீ திருண்டே கேட்கும் அந்த டைலாக் அந்த சீன் வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதை யோசிச்சு பார்த்தாலே அன்னைக்கு கேட்டேன் இவரை என்ன சார் இப்படி ஜே கேட்ட கேட்குறேன் என்ன இப்படி அதான உண்மை அப்படின்ட்டு அவர் அதுக்கு மேலே பதில் சொல்ல மாட்டார் எனக்கு அவர்கிட்ட என்ன ரொம்ப பிடிச்சி நான் அவரை ஏன்னா என்னுடைய நான் தமிழ் படித்தது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு இவ்வளோ புஸ்தகங்களை எனக்கு கொடுத்து கையெழுத்து போட்டு என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு கதை புஸ்தகங்கள் எல்லாமே என்னுடைய ஜெயகாந்தன் அப்படின்வே நான் அந்த மாதிரி எனக்கு அவரை கண்டா எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் கவுசலாட்ட சொல்வேன் உங்களுக்கெல்லாம் அவர் வேற எனக்கு என்னுடைய ஜெயகாந்தன் அப்படி அவர்கிட்ட பேசும்போது ஒரு நாளைக்கு என்னையே சாரி அந்த சில நேரங்களில் கிளைமேக்ஸ் நீ நீ பண்ணு அப்படின்னு விட்டிங்க அப்படின்னு நான் நீ கங்காவாக ஆயிட்டேன் உனக்குள்ள கங்காவோட பாதிப்பு வலி இருக்கு அந்த வலியை நீ கொண்டு வரணும்னா போன்ல நீ பேசு நான் விட்டாதான் முடியும் அப்படின்னாரு என்ன விட்டுட்டார் போன்ல ஒரு ரெண்டு மூணு டைலாக் தான் அவர் சொன்னது இருக்கும் நீங்க நாளைக்கு நம்ம பார்ப்போங்கிற நம்பிக்கையில நீங்க குட் நைட் சொல்லாம போனா கூட பரவாயில்ல சொல்லாம போயிட்டா எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு வேதனையை நீ சொல்லுவ நீ நல்லா சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு மேல அவர்கிட்ட பேச முடியாது ஃப்ரீயா விட்டார் டைலாக் பேச சொல்லி அது வேற ஒரே டேக் எடுக்கணும் ஏன்னா ஃபிலிம் ஓடுது ஒரே டேக்கு மேலே போனால் என்னம்மா சும்மா எடுத்துருக்கேன் நான் எனக்கு இன்னொரு ப்ர பிரச்சனை என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேக்கில் நானே அழுதுருவேன் எனக்கு கிளிசரின் தேவை தேவைப்படாதா சரி செகண்ட் டேக்கில் ஓகே கொஞ்சம் கிளிசரின் அனுவேன் தேர்ட் டேக்கில் நடிக்கவே வராது எனக்கு இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே நீங்கள் அப்போ ஓடிடி பற்றி கேட்டீங்க இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா எடுக்கிறவங்களுக்கு பிகாஸ் இட் இஸ் டிஜிட்டல் இட்ஸ் ஈஸியாக டேக் மேலே டேக் மேலே டேக் மேலே போகலாம் பட் நடிக்கிற எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எல்லா நடிகர்களுக்குமே கஷ்டம் அதனால யோசிச்சுக்கணும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேண்டாம் செகண்டில் கொடுக்கலாமான்னா முடியாது அதர் ஆடு ஆர்டிஸ்ட் நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனையாக போய
என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னா பெண்கள் நிறைய வந்திருக்காங்க அது ஒரு நல்ல விஷயம் உங்கள் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டில் தான் ஜெயகாந்தன் சார் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டாருன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் அதை கேரி பண்ணுற விதம் ஏன்னா அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கான தேசிய விருது எல்லாருக்குமே அந்த நடிப்பு வச்சு சொல்லலாம் நம்ம அதோடைய வரவேற்பு எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு நல்லா தான் இருந்தது என்ன ஒரு வாரத்தில் முடிச்சிட்டீங்க இல்லை அது வந்து ஒரு தேசிய விருது கிடச்சிருக்கு சந்தோஷம் அதை விட பெரிய சந்தோஷம் ஒரு எழுதினவர் அது உருவாக்கியவருக்கு அது திருப்தி கொடுத்துருக்கு அந்த எழுத்தாளர் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய டைரக்டர் வீம் சிங் சார் பக்கா நான் நினைச்சதுன்றது அப்போவே நமக்கு விருது வந்த மாதிரி ஆயிடுது சில நேரங்கள் சில படங்கள் நம்ம செய்வோம் இது கண்டிப்பாக அவார்டு வாங்குவோம் உங்களுக்கு அது வரும் இது வரும்னு வாங்க புசுக்குன்னு போயிடும் ஒரு அவார்டும் வராது அவார்டு வராது படம் ஓடிக்கலாம் அவார்டு வராது அதுக்காக நம்ம வந்து அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்ல அவார்டு வரும்பொழுது அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இப்போ நடிகைகளுக்கு ஒரு ஆயுட்காலம் தமிழ் சினிமாவில் உண்டாது அந்த அது வந்து நிச்சயமாக தவிர்க்கப்பட்ட விஷயம் தான் வெகு 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 சிலர் மட்டும்தான் வந்து இத்தனை தலைமுறைகள் தாண்டியும் ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடிச்சிட்ருக்காங்க அதில் நீங்கள் ஒருவர் நிச்சயம் தெரியலையே என்னன்னு அது அதான் சொல்கிறேன் இறைவன் என்ன நிச்சயம் பண்ணுறானோ அது நடக்குது இன்னி வரைக்கும் ஓடுதுன்னா நடக்குது இன்றைக்கும் வந்து இப்போ மூணு நாள் மறுபடியும் புறப்படுறேன் ஷூட்டிங்க்கு நான் இன்றைக்கும் போயிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கும் வந்து அப்ராடில் ஷூட்டிங் ஆச்சுட்டு போகிறோம் எல்லாம் போகிறாங்க நான் தனியாக தான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இன்றைக்கும் தைரியமாக போகிறேன் வரேன் என்னன்னு எனக்கே தெரியல ஒரு ஒரு நேரம் நான் யோசித்தா உனக்கு பயமாக இல்லை வயசாக இருந்தே தனியாக போறியே என்ன நானே கேட்டுப்பேன் இல்லை எதுக்கு பயப்படுறோம் சாவு அதுக்கு பயந்துக்கிறதுனால தான் தனியாக போகிறதுன்னு போது பயம் வருது அது என்றைக்குமே எனக்கு இருந்தது இல்லை எப்படியும் போய் தான் ஆகணும் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் எந்த எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் போய் தான் ஆகணும் பிறந்ததும் போகும் வளர்ந்ததும் போகும் இதில் பயந்து நான் தனியாக வாழ்ந்தா தனியாக போகிறதா வாழவும் தனியாக பயப்படலை போகிறதுக்கும் தனியாக பயப்படலை அந்த பயம்னு ஒன்றை நீங்கள் வளர்த்திட்டீங்கன்னா அப்புறமா வேஸ்ட் வாழறதே வேஸ்ட்டு இதனால் நீங்கள் உங்களுடைய வயசு உங்களுடைய உருவம் அதுக்கு மேட்ச் ஆகாது ஸோ அது எப்படி பார்த்துக்கிறீங்க எனக்கு வந்து என்னங்க முப்பத்தெட்டு வயசுக்கு மூஞ்சி அப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டு தான் மதனோட ஜோக் ஒன்று அதுவும் விகடன் தான் நான் தொட்டுண்டானோ மதன் வந்து ஒரு ஜோக் முதல்ல வந்துட்டு இருந்தது முன்ன கோர்ட்டில் வந்து ஒரு லேடியை வந்து டிரைவிங் ஏதோ தப்பாக பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிற்க வச்ச உடனே என்னங்க உங்கள் வயசு அண்ணன் எனக்கு முப்பதாச்சு என்ன முப்பதா இதில் கணக்கு பார்த்தா அன்னைக்கு ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கி ஒரு வார்த்தை இல்லை சார் என்றைக்கு ஒரே வார்த்தை தான் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் பல பெண்கள் என்னைக்கு ஒரே வார்த்தை இல்லை நம்மளை நாம் அழகாக பார்த்துக்கணும் இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை நம்மளை நா நமக்கு பிடிக்கிட்டா கூட கூட வாழறவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப பிரச்சனை நாம் நம்மளை அழகாக பார்த்துக்கிட்டோன்னா அது நம்மளுடைய பலமாக இருக்கும் எப்போவுமே ஆரோக்கியத்தை நல்லா பார்த்துக்கிட்டா ரொம்ப அது பலம் நமக்கு தட் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் அ உமனுங்கிறது என்னோட இது யூ கேன் வெரி வெல் சே என்னுடைய பலம் ப்ரௌடாகவே சொல்லலாம் தட் இஸ் மை ட்ராப் கார்ட் இல்லை இந்த இண்டிபெண்டாக எப்போவுமே சின்ன வயசுலேருந்தே அஃப்கோர்ஸ் ஆமாம் துணை இருந்தால் இருக்கிறதுன்றது எவ்வளோ எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதாவது ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ரொம்ப இண்டிபெண்டாக இல்லை சம்பாதிக்க ஆரம்பித்தோடனே கண்டிப்பாக இண்டிபெண்டாக ஆகிடணும் அது எல்லா பெண்களுக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தான் சேர்த்து வச்சு பேங்க்லேருந்து உனக்கு மாதம் மாதம் வருதுன்னா கூட அவளுக்கு அது ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்காது ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் இட்ஸ் மை மணி அப்படின்னும் பொழுது அது வந்துடும் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வளர்ந்து வந்திருக்கோம் நம்ம எடுத்த டிசிஷன்ஸ் எதுவும் பலது சிலது கொஞ்சம் மாறி போனாலும் பலது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்குன்னு பொழுது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு தைரியம் கொடுத்துரும் நமக்கு அதில் அதுலேயே நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகிடும் நீங்கள் வளர்ந்த இந்த காலகட்டத்தில் பொதுவாக பேர் கேட்டுற மாதிரி ஏதாவது பொருளாதார ரீதியான சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கலாம் நெருக்கடிகளாக அப்போ பேர் கேட்டுற மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் லக்ஷ்மி அப்படின்ற விஷயம் அப்படிலாம் நான் நம்பவே மாட்டேன் இது எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே எல்லாம் வந்துட்டு தானே போவோம் யோசிச்சு பாருங்க தம்பி எல்லாம் இப்படியே இருக்காது எல்லாமே வந்துட்டு தான் போகும் என்னுடைய பேர் ஆக்சுவலாக வெங்கட லக்ஷ்மி ஏன்னா என்னுடைய தந்தை சைடு வந்து ஆந்திரா பிராமின்ஸ் அவங்க திருப்பதி தான் தெய்வம் குழந்த ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சு கல்யாணமே குழந்தை பிறக்கலை அதனால திருப்பதிக்கு வேண்டி 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 நடந்து நடந்து வந்தாங்க அப்போ போய் பிறந்துக்கும் போது ஆணா பிறந்தா வெங்கடேஸ்வரன் அப்படி ஏதாவது வைக்கணும் வைக்கலாம் இப்படி வந்தால் பெண்ணாக பிறந்தாலும் வெங்கடான்னு பேர் சேர்த்து வைக்கணும் வேங்கட்டான்னா துக்கம் மறுத்துடும் அப்படின்னு அப்போ என்ன துக்கம் இல்லாமல் இருந்
இல்லை போகாதுன்னு நினச்சா என்றைக்குமே இருக்காது ஆட்டிடியூட் தான் இது அப்போ சில சில நடிகர்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து கலைக்காக தான் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை புகழுக்காக நடிக்கிறேன் இல்லை பணத்துக்காகன்னு நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வருவீங்க பணத்துக்காக தான் சும்மா நான் கேட்கறேன் இல்லை நான் கேட்குறேன் யாராவது வந்து சூப்பர் கேரக்டர் இது அதனால கொஞ்சம் பணம் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா அதெல்லாம் நீங்கள் வேணால் சூப்பர் கேரக்டர் வச்சுக்கோங்க நாங்கள் நிறைய பண்ணிட்டோம் என்னுடைய உழைப்பு நீ கேஷ் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஒய் இதெல்லாம் தானமாக தர்மமாக நான் என்னோட உழைப்பை உனக்கு கொடுக்குறேன் எனக்கு வேண்டியது நீ கொடுத்துட்டு வேணால் கொஞ்சம் முன்ன பின்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இட் இஸ் உன்னுடைய ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் பார்த்து இது வந்து விற்கிற நிலைமையை பார்த்து அப்படின்னு அதர்வைஸ் அப்படிலாம் அந்த வெண்டைக்காய் கதையெல்லாம் இங்கே யாரும் சொல்கிறது இல்லை அதெல்லாம் சும்மா கதை யாருமே அவங்களுக்கு ஆதாயம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன லாபம் இல்லாமல் செய்கிறதில்லை செஞ்சு உடல் உள்ளே பார்க்கலாம் ஏதோ வரது வரட்டும் இதை வச்சு இன்னும் ரெண்டு வரட்டும் அப்படி தான் யோசிப்போமே தவிர எவ்ரி திங் இஸ் அ பிஸ்னஸ் சினிமா ஹஸ் பிகம் அ பக்க பிஸ்னஸ் ஸோ நோ படி இஸ் டூயிங் அ கலை சேவை அதெல்லாம் அந்த சேவை புட்டு இடியாப்பம்லாம் கிடையாது எல்லாம் போய் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரோல்னா ருத்ரால போலீஸ் அது நமக்கு இப்போ யோசித்தாலுமே வந்து ஒரு மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது ஜாலியான ஒரு ஒரு நல்ல படம் கூட ஒரு மாதிரி காமெடியாக சசி நல்லா பண்ணியிருக்காரு அண்ட் வாகிராஜ் சாரோட இட் இஸ் அதாவது எனக்கு ஒரு ரொம்ப கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா அழரசீனாக இருந்தால் கூட எதிர்க்க யாராவது ஏதாவது சொல்லி சிரிக்க வச்சுட்டா நான் அவ்வளோதான் ஒரு அரை காட்சிட்டு போயிடும் நாகேஷ் சார் அதை நிறைய தடவை பண்ணியிருக்காரு நிறைய படம் பண்ணியிருக்கீங்களா எதிர்க்க நின்று தேவையில்லாமல் ஏதாவது இப்படி எப்படி மூஞ்சை காட்டிடுவார் நான் சீரியஸாக டைலாக் சொல்கிறது சிரித்து சொதப்பி போயிடுவேன் அது எனக்கு சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய வரம் கடவுள் கொடுத்தது நல்லா சந்தோஷமாக ஜாலியாக அழுவேன் நான் லைஃப் வந்து வாழ்கிறதுக்கு வச்சுனா ஓவர் அழுது சில பேர் நீங்கள் பார்க்கணும் என்னமோ இப்போ தான் அழகிற மாதிரி இப்போ தான் அவங்க இறந்தே ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஓன ஓங்கி ரெண்டு உடல் அம்மா நான் தான் திட்டிலாம் இருக்கேன் நிறைய பேர் நான் எங்களோட பிரச்சனைகளை நாங்கள் சினிமா ஆர்டிஸ்ட்டுகள் எல்லாருமே ஸ்க்ரீன் மேலே எங்களை பார்க்கறதுனால ஒரு சாவுக்கு போய் எங்களால் அட முடியாது எனக்கே நடந்திருக்கு என்னுடைய மாமி இறந்து போகிற அதாவது மாமாவோட மனைவி இறந்து போகிற போது எனக்கு தாங்க முடியாமல் அது எடுக்கும்போது அழுக வந்துருக்கு மாமின்ட்டு நான் போய் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டேன் சிறையில் இப்படி தானே எழுத நீ அப்படின்ட்டா அது ஒரு வில்லேஜ் நான் நம்மளோட கண்ணீருக்கு வந்து விலை இல்லை நம்மளோட வேதனைக்கு விலை இல்லை அன்னைக்கு தான் நினச்சி இனி ஆடுறது இல்லை போயிட்டாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்க எதுவாக இருந்தாலும் திருப்பி வரேன் அப்படின்ட்டு காரில் உட்காந்து எழுது இன்னொரு நல்ல இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன் கௌதமிக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நானும் கௌதமியும் ஒரு படம் நடித்தோம் படத்து பேர் எதுவும் சொல்ல விரும்பல அந்த படம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த ப்ரொடியூசர் இறந்துட்டார் அந்த அம்மா வந்து எங்கள் ரெண்டு பேர்ட்டையும் எப்போ என்ன சொல்லும் அம்மா சாப்பிட்டீங்களம்மா அப்படின்னு கேட்டால் ஐயா சாப்பிடாம நான் சாப்பிட மாட்டேம்மா அந்தளவுக்கு அம்மா நீங்கள் எங்கள் படம் பார்க்க வாங்கம்மா ஐயா பார்த்துட்டா போகிறோம் நான் பார்த்தா மாதிரின்னு அம்மா காப்பி குடிச்சிங்களா அவர் குடிச்சா போகிறோம் எல்லாமே அவர் பண்ணால் போகிறோம் எல்லாம் பண்ணால் எல்லாம் போகிறோன்னு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே நாங்கள் வெளியில் அவுட்டோரில் ஷூட்டிங் வந்து தெலுங்கு படத்தில் அவர் இறந்துட்டாருன்னு என் மேனேஜர் வந்து சொன்னோடனே ஜ கௌதமி அவர் இறந்துட்டாரான் ஐயோ வாங்கம்மா போகலான்னு இங்கே வரோம் அந்த அம்மா அப்படியே உட்காந்துருக்கு எனக்கு அந்த அம்மாவை என்ன பெரிய மஞ்ச கயிறுலாம் போட்டு நகையெல்லாம் போட்டு பெரிய பொட்டெல்லாம் வச்சுருக்குமே இந்த அம்மாவை என்ன பண்ணுறது எப்படி ஐயோ ஆகும்ட்டு முள்ளை போய் தொட்டு அம்மா நீங்கள் அப்படின்னே பச்சையாக ஒரு கெட்ட வார்த்தை திட்டி இந்த நாசமாக போகிறவன் பணத்தெல்லாம் எங்கே வச்சேன்னு சொல்லாமல் இப்படி செத்துட்டான் ஐ டெல் யூ ஃபைனலி இட் கம்ஸ் டு தட் அந்த அந்த கெட்ட வார்த்தை சொன்ன உடனே நான் எந்த வயல இந்த வார்த்தை வருது நான் அவங்கள அப்படியே பாக்குறேன் கௌதமி அப்படியே நின்றுட்டா அவளுக்கு வந்து சரி இரு அவரை அவரை பார்த்து திட்டுறாங்க அந்த அம்மா சர்ற மாதிரியா பணம் எங்க வச்சிருக்கேனே சொல்லலை இந்த நாசமா போறவன் எல்லாம் நிக்கிறானுங்களே பிள்ளை பொண்ணு எல்லாம் நிக்கிறாங்க எடுத்துட்டு போயிடுவாருங்களே இப்படி பொட்டுன்னு உடனே செத்துட்டானே இவனை கொண்டு கொள்ளியில் வைக்க நான் அங்க சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு என்னால முடியல என்னால முடியல நான் சிரிச்சு சிரிப்புக்கு அந்த பொண்ணமே எந்திரிச்சு உட்காந்து என்னமா சிரிக்கிறேன் இவன் கௌதமி வாங்கி வெளில போலான்ட்டு கூட கார்ல வந்து உட்காந்த உடனே நான் அப்படி சிரிக்கிறேன் டிரைவர் வேற என்ன பாத்துட்டு அம்மா என்னமா அப்படி சிரிக்கிறேன் அந்த பொம்பளை அந்த திட்டு திட்டுது நேற்று வரைக்கும் எங்க ஐயா எதையும் வந்துட்டு காசு எங்கன்னு கேட்டு உன்ன எல்லாம் போச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன அப்படி ஐயோ
அது கரெக்டா என்னென்ன செய்யணுமோ செஞ்சுட்டா ஓகே இல்லைன்னா யாரும் அழ போறது இல்லை அது மாதிரி போச்சு இப்போ நீங்க காசியதன் கடலோட சொல்லும் போது ஹியூமர் படங்கள் இப்போ சீரியஸான படங்கள் கூட இப்போ நாகேஷ் ஏமாரி ஆட்கள் வந்து சிரிக்கி வச்சிருவாங்க கால்சிட்டே வெஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு நீங்க ஹியூமர் படங்கள் அடிக்கும்போது வீட்டுக்கு வீடாகட்டும் காசிதான் கடவுளோட இருபத்தி ரெண்டு டேக் எடுத்திருக்கேன் நான் கிளைமேக்ஸ்ல சிரிச்சு 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 கோபுக்கு கோபம் வந்துருச்சு கோடா மேல கேமரா நிக்குது லக்ஷ்மி என்ன லக்ஷ்மி இப்படி சிரிக்கிறார் சார் என்னால முடியல இந்த பக்கம் தேங்காய் இந்த பக்கம் இவங்க எல்லாரும் அவங்க அதே டைலாக திரும்பி சொல்றாங்க பட் அவங்கள பார்த்து நான் கிளைமேக்ஸ்ல பேசும்போது அந்த மூஞ்ச பார்த்தோடய சிரிப்பு வந்துடும் லாஃபிங் கேஸ் ஸ்மெல் பண்ண மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு டேக் எடுத்துருக்கேன் அந்த என்னாலலாம் காமெடி சீன் எல்லாம் வந்தால் நான் அவ்வளோதான் எனக்கு சிரிச்சே தீர்த்துருவேன் நான் இப்போ இப்போ இருக்கிற டிஜிட்டல் தான் கரெக்டு காமெடி சீன் இன்றைக்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நான் சிரிச்சு கெடுத்துருவேன் எனக்கு சிரிக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு இது கிடையாது சார் அதான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி சாவில் சரிச்சிருக்கேன் மேடையில் எப்படி உக்காந்து யாராவது வளரிட்டாங்கன்னா ஹே அப்படின்ட்டு கடகடன் சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எனக்கு நடந்து சிவகுமார் பக்கத்தில் இல்லை சிரிக்காத பிள்ளை இப்போ என்ன என்றால் இப்படி வளரிட்டா அப்படி அவன் வளர நீ சும்மா இருப்பில்ல அப்படி நீ இல்லையா என்னால சிரிக்க முடியல சண்டை ரெண்டு பேருக்கும் செம்ம சண்டை நீ சும்மா நீ சும்மா ரெண்டு ரெண்டு பேரும் திருப்பி அந்தால பேசுறா வளர்றாரு என்ன இப்படி வளர்றான் அப்படின்ட்டு அதையும் சொல்லிட்டேன் நான் என்னால் வந்து சிரிப்பை அடக்குறதுங்கிறது எனக்கு முடியாத ஒரு விஷயம் அந்த ஒரு வாரம் இறைவன் கொடுத்துருக்கான் அதாவது லாஃபிங் இஸ் ஆக்சுவலி யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு இட்ஸ் லைக் அ வயலின் வயலின் இஸ் அ வெரி ரொம்ப கஷ்டமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹாப்பினஸ் இஸ் லைக் அ வயலின் யூ ஹேவ் டு ப்ராக்டிஸ் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி பழகிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது அந்த சில நேரங்களில் நானே கீழே விழுந்து என்ன பார்த்து சிரிச்சிருக்கேன் தெரியுமா ஆமாம் நான் கீழே விழுந்துருக்கேன் என்ன இப்போ டாப் ஆங்கிளில் கேமரா வச்சா நான் எப்படி இருப்பேன் தவளை மாதிரி இருப்பேனா ஒவ்வொரு தடவை எங்கள் வீட்டுக்கார் என்ன விழுந்துட்டு அப்படியே நிற்கிறேன் இல்லை என்ன பண்ணலாம் டான்ஸ் ஆட முடியும் அப்படி பாவி இந்த வயசில் விட விழுறதுக்கு வயசு வேற உண்டா எப்படி விழுந்தனர் மறுபடியும் விழுந்து காட்டேட்டா கேள்வி வேறு கேட்டுட்டு இருக்கேன் என்னாச்சு பயங்கரமாக அடிபட்டிருக்கியா கால் என்னாச்சுன்னு தெரியலன்ட்டு சிரிக்கிறேன் நான் இப்படி விழுந்தனே நாளைக்கு நான் எப்படி நடப்பேன் நொண்டுவேனா நொண்ட மாட்டேன் விழுந்தது தவளை மாதிரி இருப்பேன் நான் மேலே கேமரா வச்சா எப்படி இருக்கும் இப்படிலாம் நினைச்ச உடனே எனக்கு சிரிப்பு வந்துருச்சு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு செவன்டி வரை என்னை எழுப்பி விட்ட உடனே நீ எப்படி விழுந்த இதனே எப்படி விழுந்தேன்னு என்ன ஒரு கேள்வி அங்கேருந்து வந்தேன் காலில் ஈரம் செப்பல் இல்லை பாத்ரூம் கடி கோவிட் நேரத்தில் பாத்ரூம் கழி விட்டு வெளில வரும்போது காலை சரியாக துடைக்கிற விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு ஐயோ ஐயோ விழுந்துட்டேன் கீழே விளக்கு ஏற்றணும் என்ன அன்னைக்கு எங்கள் அம்மாவோட திதி நாள் எங்கள் அம்மா பிடிச்சி என்ன தள்ளி விட்டாங்க அம்மா பிடிச்சி என்ன தள்ளி விட்டாங்க ஆமாம் இன்னைக்கு நான் விழுந்துட்டேன்னா எங்கள் அம்மா தானே தள்ளி விட்டுருவாங்க இப்படி எல்லாம் சொல்லி ஒரு விட்டு வச்சிருப்பீங்க ஆமாம் அது பண் நம்மளை நாமளே அது பண்ணால் ஒழிய அந்த நேரம் வந்து சிரிப்பு லைட்டர் ஆகாது நிறைய <laughs> <laughs> சிரிப்புனா அதீத சிரிப்பு அவரை மாதிரி சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கிற மனுஷனை பார்க்கவே முடியாது இன்னைக்கு பாதி நாலேஜ் ஐ கேன் சே மை எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் அவர் படிக்கிற படிப்பு அத்தனையும் சொல்லி ஹீ என்ஜாய்ஸ் டூயிங் இட் எப்பவும் ஏதாவது ஒன்று படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பார் அண்ட் ஹீ வில் இன்ட்ரடியூஸ் மீ டு டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இந்த புக்கை படி அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்ட்டு அதெல்லாம் அதே மாதிரி ஒரு ஏதாவது என்னால் முடியல அப்படின்னா உடனே ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் கிடைக்க மாட்டான் நண்பன் சரியான ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நண்பன் கிடைக்கவே மாட்டான் யாருக்குமே அருமையான நட்பு கே ராஜநாராயணன் அசோக மித்ரன் சுஜாதா போன்ற எழுத்தாளுமைகள் எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேலான சிறுகதைகளை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங